Hola chicas y chicos, les voy a enseñar a hacer estos deliciosos muffin de elote les van a encantar, están súper súper esponjaditos, no nada más en el horno convencional sino también en la freidora de aire, este panque salió en la freidora de aire y estos panquecitos son del, del horno convencional de gas, así es de que chicos quédense al paso a paso y comenzamos Iniciamos con la receta. Vamos a tomar el vaso de la licuadora y vamos a colocarle tres y media tazas de elotes desgranados o fueron en total cuatro elotes. Vamos a colocarle una pieza de huevo. Una lata de leche condensada. Y lo licuamos. En nuestra licuadora vamos a colocarle cuatro piezas de huevo y una pizca de sal. Vamos a empezar a batirlo a velocidad alta durante unos 5 o 6 minutos hasta que el huevo cambie de color. Ya el huevo ya está, lo pueden checar, ya está, ya cambió de color y está súper esponjadito, vean cómo quedó, casi casi como para capear. Ahora sí, vamos a colocarle en forma de hilo lo que es la mantequilla, la mantequilla la derretimos, aquí está totalmente líquida y también la vamos a colocar en media taza de leche, vamos a prender nuestra batidora a velocidad media y vamos a ir colocándole los líquidos Vamos a colocarle la coladera para cernir nuestros polvos. Vamos a colocarle tres tazas de harina de trigo. La vamos a cernir perfectamente bien. Y también le vamos a colocar dos cucharadas soperas de polvos de hornear. Uno y dos. Ahora sí, vamos a cernirla perfectamente bien. Con nuestras aspas vamos a darle vuelta para que no salgan volando los polvos. Vamos a empezar a batir a velocidad media. Con nuestra palita vamos a despegar todo hasta el fondo de nuestro bol para despegar todos los polvos que lleguen a, a quedar y vamos a empezar a colocar de forma poco a poco lo, la mezcla del elote de la licuadora en lo que seguimos batiendo Chicos, ya tenemos aquí nuestros moldes y vamos a hacer, vamos a colocarle de nuestra mezcla para desmoldar que es manteca vegetal, media taza de manteca vegetal con media taza de harina de trigo. Lo meten al microondas o a baño María la manteca vegetal y le colocan en la harina 
le revuelven hasta que no haya ningún grumo y ahora sí la vamos colocando y esta es la mezcla así queda la mezcla vamos a colocársela en nuestros moldes para que nos ayude a desmoldar fácilmente nuestros panques cualquier pan este este desmoldante está buenísimo lo que le quede los pueden poner en un frasco con tapa y lo meten al refrigerador y cuando lo vuelvan a ocupar lo vuelven a meter al microondas para que se haga líquido y lo vuelvan a ocupar ahora sí chicos así quedaron nuestros moldes con el, nuestro desmoldante ahora sí le vamos a colocar la mezcla de que hicimos y le vamos a colocar a tres cuartos de cada molde este molde lo vamos a meter y cabe muy bien en nuestra freidora de aire y vamos a colocarle nuestro desmoldante que ya está totalmente líquido y lo vamos se lo vamos a untar con una brochita por todos lados vamos a hacer unos en el horno convencional de gas y este molde lo vamos a meter a la freidora de aire con la misma mezcla que acabamos de hacer en del panque de elote vamos a ver cómo queda en la freidora de aire con la misma mezcla después de haberle untado nuestro desmoldante ahora sí le colocamos nuestra mezcla del panque de elote vamos a girarlo y damos unos golpecitos para que salgan todas las burbujas que lleguen a quedar también en los moldecitos chiquitos le damos unos golpecitos y ahora sí vamos a precalentar nuestro horno de gas convencional a 200 grados centígrados y lo metemos al horno tiene que quedar en medio de su horno entre arriba abajo y los lados le vamos a bajar a 180 grados colocamos nuestro molde adentro de nuestra freidora de aire vamos a colocar el bake que es hornear y le vamos a colocar a 100, 190 grados, no, menos, 100, si está, 170 grados. Ahí lo vamos a poner también para que empiece a, a precalentar. Después de 25 minutos que tuvimos nuestro panque de lote en nuestra freidora de aire, así quedó. Vamos a dejar a que se enfríe un poco para poderla sacar del cajoncito de la freidora. Chicos, ya sacamos también nuestros panquecitos chiquitos y estuvieron en el horno 25 minutos igual que en la freidora de aire ahora aquí tenemos nuestro molde de la freidora de aire que ya está más frío para poderlo desmoldar ahora vamos a sacar el, el pan vean cómo quedó por la parte de abajo y lo volteamos vean cómo quedó si sí se ve más doradito de encima por la cuestión que arriba despide lo, el, lo caliente del, del horno, ¿no? de la freidora de aire. Y en la parte de abajo pues está más blanquito, pero bueno, si se fijan, sí subió, subió muy bien. Así es de que ahora pues vamos a dejar a que se enfríe otro poquito más para poderlo partir y podérselos mostrar. Chicos, vamos a partir nuestro panque de lote este es el los panquecitos o muffin para que vean cómo nos quedó nuestro panque no lo partí bien de abajo Ahí está. vean cómo se ve 
este lo hicimos en el horno convencional y se ve muy muy esponjadito es como se ve la miga se ve muy bien vean todo está un poquito caliente pero está bien necesitan que se enfríe bien para que no se les haga como apelmazado tiene que estar frío nuestro pan bueno chicas pues así quedaron nuestros deliciosos panquecitos de elote, espero les haya gustado mucho esta receta, les va a quedar súper súper esponjaditos, vean qué ricos se ven, súper esponjaditos vean el el, este, el panque de la freidora de aire, que también está súper súper esponjaditos, vean todo lo que subió, no queda nada permasado, están súper bien en cualquiera de las dos hornos les va a quedar muy bien. En la cajita de información les voy a dejar todos los ingredientes que ocupamos en la receta y también el, la, las temperaturas de cada horno. ¿Sí? Para que, por si lo quieren hacer en cualquiera de los dos lados. Bueno chicos, pues no olviden de suscribirse, darle manita arriba, comparte este video, prende tu campanita. En la primera opción de la campanita, vuelve a picar para que YouTube te mande la notificación cada vez que yo suba un nuevo video y no te lo puedas perder. También coméntame, coméntame. Para mí es muy importante tus comentarios. Y si llegas hasta aquí, hasta este momento de este video. Bueno, mándame un emoji con los corazoncitos para saber quiénes son las chicas que ven totalmente completo mi video. Ahora sí chicos, que tengan un excelente día y muy buen provecho. Y nos vemos en la próxima receta. Bye, bye.